ഐഷോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നല്ലൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഷോസ് കിച്ചൺ ഇപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയാണ് ത്രീ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഷോസ് കിച്ചൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ കാണുന്ന അവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആണ് പഴം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചേരുവകളെല്ലാമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മൈദയാണ് പിന്നെ പഴവും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മൈദ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഴത്തിന് ഇത്രയും മൈദ വേണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാവ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ട വേണം പിന്നെ നമുക്ക് മാവിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് അരക്കപ്പ് ഉണ്ട് അരക്കപ്പ് മാവിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ അത്രയും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാ തേങ്ങാപ്പാലും പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴം രണ്ടെണ്ണം അത്യാവശ്യം പഴപ്പുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിൽ അങ്ങനെ തേ നട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചെരവിയതും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാ ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്ക ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കും നമുക്ക് മുട്ട വേണം ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ടല്ല വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട വേണം ഇതിലേക്ക് പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് ആവശ്യത്തിനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറിൽ എല്ലാം കൂടി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സെയിം കപ്പിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടി അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മുമ്പത്തെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നേരിട്ട് ഈ പൊടി നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ അടിയിൽ കട്ട പിടിച്ച് കെടുക്കില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും ഞാൻ ഒരുപാട് ചേർക്കുന്നില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല കട്ടിയുള്ള മാവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അരക്കപ്പ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാകത്തിനാക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് ലൂസ് ഒന്നും ആക്കിയെടുക്കണ്ട അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഒരുപാട്
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ചെറു മിഡിലിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്ത ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തേങ്ങയും പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണം നമ്മൾ സാധാ പഴം വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ചധികം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇത് അപ്പോൾ സ്പാറ്റിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തവിയുണ്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മുട്ട സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതാണിത് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര മതി ഒരുപാട് വേണ്ട നമ്മുടെ പഴത്തിൽ അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുള്ളൂ ഈ മുട്ട അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ ഈ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം പഴം ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചറിൽ എന്നാലേ നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മുട്ടയും പഴവും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഴവും മുട്ടയും കൂടിയുള്ള ആ ഒരു കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവും ഈ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടും എല്ലാം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പരന്നൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ പാൻ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് നെയ്യൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു തവി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് തിന്നാക്കി എടുക്കണ്ട എന്നാലും വല്ലാണ്ട് കട്ടിയിലും എടുക്കണ്ട ആ ഒരു ഒരു തവി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദോശ ഒഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ദോശ ഒഴിക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് ദോശയുടെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം മുട്ടയുടെ മുട്ടയും പഴം കൂടിയുള്ള ഈ ഫില്ലിങ് നമ്മളതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ റോൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റോൾ ചെയ്യുക എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് കുറച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇത് പിന്നെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയി കിടന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മൈദമാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് മൈദമാവ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്കായി കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു സെയിം റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട അടുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴം അടുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിടുവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് മുട്ട നമ്മൾ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറഞ്ഞ മുട്ട വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പതുക്കെ ഞാനിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്
പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാതെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടാത്ത പോലെയാണ് പക്ഷേ അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് അതായത് തണുക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് വീണ്ടും ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും ഇവിടെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ പതുക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ കട്ടി കൂടി പോകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് റോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പുറമേ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷവും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് നേരം കാരണം നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ വശത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് പഴമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വെക്കേണ്ട കാരണം മുട്ടൊക്കെ ചേർത്തതല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു റോളാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടൊക്കെ ചെയ്യാം അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തണുപ്പ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട വീണ്ടും ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പുറത്ത് വെക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയായി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാവൂ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക പാനിലേക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു തവി ഈ മാവ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വെറുതെ ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭവം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പഴമല്ലേ അത് താഴെ പാനിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നെയ്യും ഉണ്ട് ഈ പഴത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളറ് പുറമേ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂട്ടി ഇത് റോൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മാവിലധികം പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാ
മുട്ട അടുക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റാണ് അത്രയും ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റോളാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം രണ്ടും ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട് മറ്റേത് അധികം കട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേതും കൂടി കാണിക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത് ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നന്നായിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തേതിൽ അധികം പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഇല്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക റമദാനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീ